O, oh, marumig na tubig. Kahapon po, bayan, pinaliwanag namin ang posibleng kontaminasyon ng tubig mula sa mga water refilling stations sa kabila ng prosesong pinagdadaanan po ng product water o yung tubig. Sinamahan ng grupo ng KSP ang Quezon City Health Department sa inspeksyon sa ilang water refilling stations sa Quezon City. At marami po kaming natupasan. Baka kayo magugulat din. Yan po ang ating alamin sa part 2 ng KSP Kabayan Special Patrol. Ang maling paghawak o handling sa mga product water ang isa sa pangunahing dahilan ng kontaminasyon ng tubig sa mga water refilling stations. At ito ang unang pinuna ng mga sanitary inspectors sa aming pag-iikot sa Quezon City. Uh, uh, yung personal, yung protective personal equipment daw wala. Wala uh, siyang hernet, wala siyang mag-ganyan lang siya. Ano ba ang requirement sa pag-uga? Pressurized, saka uh, well sanitized siya. Mahalaga rin ang kalinisan o sanitation ng mga container o galon at maging ang paligid ng refilling station. Hindi dapat nilalagay sa sahig ang mga container o galon na may lamang purified water dahil maaari itong pasukan ng dumi. Ay naman nakamat siya, mga 8 inches po, mga 8 inches mula sa floor. Dagdag pa ng mga inspector, dapat ay may sukat na 20 hanggang 25 square meters ang isang refilling station. Hindi rin dapat magkasama sa isang lugar ang water refilling station at ang laundry shop, at lalo na ang banyo at toilet. Isang violation ito na may laundry sa loob ng refilling station. station. Kasi dapat po ang structure nitong laundry nila dapat hindi dito sa uh, refilling station mismo. Dapat hiwalay. Sa dalawampu at isang product water na pinasuri ng KSP, anim dito ang nagpositibo sa bakterya katulad ng E. coli o dumi ng tao o hayop. Kaya importante na nakapaskil sa mga refilling station ang resulta ng monthly lab test sa kanilang produktong tubig. Sir, unang-unang sa tumahan, may rating po tayo, 100% po dapat yan. Ang nakuha ng percentage is only 15%. Mapipilitan po kami mag-recommend ng closure kasi sa'yo. O kaya, sunod ka na para hindi ka na maabala pa. Sayang mga nakuhay mo, di ba? Hindi rin dapat naka-expose sa init at polusyon ang mga i-deliver na tubig, katulad ng mga ginagamit na tricycle lamang. Kaya payo ng DOH sa mga nagnanais magtayo ng water refilling station. Kailangan magkatip sila ng 40 hours training in, in, in regard to the operation of water refilling station. Kasi doon nila nakikita kung paano gagawin, kung paano dilinisin, ano yung requirement, area requirements. So, sitin turo lahat dito siya. So, kabayang karapatan po ninyo na malaman at busisiin ang kalidad ng tubig na nabibili ninyo sa mga water refilling stations. Ang dami ko, nagkalat siya sa kapitbahay nyo. Para na rin po ito sa kalusugan ninyo, lalong-lalo na kung kayo may mga anak na bata o kaya sanggol. Mari nyo ipagbigay alam po sa mga sanitary inspectors o local health department sa inyong lugar ang anumang paglabag ng mga water refilling station. At sa mga may-ari naman po ng water refilling station, yan po'y hanap buhay nyo. Sumunod sana tayo sa mga regulasyon dahil kalusugan ng ating mga kababayan po ang apektado kung marumi ang tubig na ibinibenta nyo. At nice naming linawin kahapon po, uh, nice naming linawin na hindi nagre-refill ang Wilkins Distilled Water. Gayunman, ginagamit po ng ibang water refilling stations at ilang consumers ang kanilang mga galon kaya ito ay nakita doon sa video. Wilkins, hindi ho namin sinasadya yun. O, kaya nakita sa video ng ilang water refilling stations na aming nakunan. Sorry!
The Ecosphere water purifier is scientifically designed to help keep your water free of harmful contaminants and bacteria. But what does clean really mean? Let's do a quick test to demonstrate the device's incredible purification power. This is water that we've injected with E. coli. Now E. coli is a potentially harmful bacteria that's commonly found in your water. It's tasteless, odorless, and invisible to the naked eye. Yet some strains of E. coli can cause stomach pain, vomiting, and even diarrhea. In fact, some studies estimate that E. coli contributes to between five and 10 million deaths per year. To measure just how much bacteria there is, we take controlled samples, we incubate them for 18 hours to allow cultures to grow, and then look at the samples under a UV light, like this. That blue glow, that indicates the presence of E. coli. Now let's look at incubated samples of that same water filtered by the Ecosphere water purifier. Let's see how the water looks now. Totally clean, safe, and ready to drink. In the time it takes to turn on your faucet, the Ecosphere water purifier has eliminated virtually all bacteria in the injected water. The I4 ultra purification technology quickly purifies the water of toxins, chemicals, impurities, and yes, bacteria. The difference is clear. Tap into the power of the Ecosphere water purifier and drink healthy with clean, safe water.